Hello students, in this lecture we will going to see the next point of the lesson the living world adaptations and classification. The next point is adaptation in animals. For seeing this point we first discuss on the question that is what difference do you see between terrestrial and aquatic animals bhuchar prani ani jalachar prani yanchyamadhe kay farak ahe ya prashnavarti apan ata sadhya charcha karnar ahot now we will go to the point aquatic animals and terrestrial animals the difference between aquatic animal and terrestrial animals an aquatic animal is an animal who lives in water as we know that aquatic animals means jalachar prani all the aquatic animals lives in water whereas terrestrial animals the terrestrial animals the animals that lives on land a terrestrial animal is an animal who used to live exclusively live in the land now aquatic animals respire through gills or their skin aquatic animals respire through their gills tancha kalya dwara shwasa shwas kartat kiwa tancha twache dwara or their skin and terrestrial animals respire through lungs or trachea trachea means shwasanalika shwasanalika dwara te shwasa shwas kartat kiwa tancha phupusa dwara te shwas kart shwasa shwas kart astat now the aquatic animals shows adaptations such as streamline bodies streamline bodies means tanche ji body aste te tapering body aste donhi bajula nimulti aste madhe phugir aste they have fins fins tanna par astat webbed feet and air bladder have cha pishwa dekhil tanche sharira madhe astat terrestrial animal show adaptations such as legs waterproof skin feather feathers then eggs and kidneys now aquatic animals skin is slimy slippery and soft whereas terrestrial animal skin is leathery hard or spiny this is the difference between aquatic animal and terrestrial animals now the next point is adaptation in aquatic animals now we will see uh, discuss on the adaptation in aquatic animals जलचर प्राण्यांच्या अनुकूलनाबद्दल आपण सविस्तर या ठिकाणी आता माहिती पाहणार आहोत अक्वॅटिक अॅनिमल्स हॅव टॅपरिंग स्पिंडल शेप्ड बॉडी विथ स्केल्स अँड फिन्स फॉर स्विमिंग अक्वॅटिक्स अॅनिमल्स जे आहेत जे जलचर प्राणी आहेत फॉर एक्झाम्पल फिश त्या फिशची बॉडी कशी असते स्पिंडल शेप्ड एक अक्ष असतो आणि त्या अक्षाभोवती अशी गोलगोल ती बॉडी असते म्हणजे दोन्ही बाजूला टॅपरिंग असते आणि मध्येच ती फुगीर असते अशी स्पिंडल शेप्ड बॉडी या अक्वॅटिक अॅनिमल्सची असते अक्वॅटिक अॅनिमल्स हॅव स्केल्स ऑन देअर स्किन त्यांच्या त्वचेवरती खवले असतात अँड फिन्स फॉर स्विमिंग त्यांना पर असतात पोहण्यासाठी देन अक्वॅटिक अॅनिमल रेस्पायर्स थ्रू गिल्स कल्याणच्याद्वारे ते श्वासोच्छ्वास करत असतात अक्वॅटिक अॅनिमल्स हॅव एअर ब्लॅडर विद इन द बॉडी फॉर फ्लोटिंग आता जे फिश आहेत ते फिश कसे पोहतात कशाच्या सहाय्यानं पोहतात तर त्यांच्या शरीरामध्येच अशी रचना असते की शरीरामध्ये त्यांच्या एअर ब्लॅडर असतात म्हणजे हवेच्या पिशव्या असतात आणि त्या हवेच्या पिशव्या पिशव्यांमुळं ते पाण्यावरती तरंगू शकतात नाव दे आर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स फिन्स फिन्स मीन्स पर स्पिंडल अक्ष आस गिल्स कल्ले टॅपर्स निमुळता एअर ब्लॅडर हवेची पिशवी एक्सक्लुझिवली मीन्स केवळ देन ट्रॅशिया श्वासनलिका स्पायनी मीन्स काटेरी किडनी मूत्रपिंड ॲम्फिबियस उभयचर नाव देअर इज अ डिफरन्स बिटवीन ॲम्फिबियस अँड ॲम्फिबियन ॲम्फिबियन मीन्स द ॲनिमल्स हु लिव्ह इन वॉटर ॲज वेल ॲज इ ॲज वेल ॲज ऑन द लँड जे पाण्यातही राहू शकतात आणि जमिनीवरही राहू शकतात त्यांना आपण उभयचर प्राणी असं म्हणू शकतो बट the difference huge difference between amphibian and amphibious is that amphibians can respire in water but amphibious cannot respire in water je amphibian ahet 
ते पाण्यात आणि जमिनीवर राहतात पण पाण्यामध्ये श्वासोच्छ्वास करू शकतात पण ॲम्फिबियस मात्र पाण्यामध्ये श्वासोच्छ्वास करू शकत नाहीत म्हणजे उभयचर आहेत पण पाण्यामध्ये ते श्वासोच्छ्वास करू शकत नाहीत देन कमाफ्लॅग कमाफ्लॅग मीन्स एक छदमी किंवा सभोवतालच्या परिसरानुसार रंग बदलू शकणारा जो प्राणी आहे त्याला कमाफ्लॅगड ॲनिमल असं म्हणतात नाव विल गो टू द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज ॲडॅप्टेशन इन ॲम्फिबियन्स आता जे ॲम्फिबियन्स आहेत म्हणजे उभयचर प्राणी आहेत त्या उभयचर प्राण्यांच्या बाबतीत ॲडॅप्टेशन कशा प्रकारे होतं अनुकूलन कसं होतं त्याचं आपण थोडक्यात या ठिकाणी माहिती पाहणार आहोत नाव ॲज ॲज वी नो दॅट फ्रॉग इज अॅन ॲम्फिबियन जो बेडूक आहे हा बेडूक उभयचर आहे फ्रॉग कॅन लिव्ह इन वॉटर ॲज वेल ॲज इट कॅन लिव्ह ऑन लँड अल्सो तो पाण्यातही राहू शकतो आणि जमिनीवर सुद्धा राहू शकतो नाव फ्रॉग इज अॅन ॲम्फिबियन इट अँ इट इनहॅबिट्स बोथ लँड अँड वॉटर बीइंग अ ट्रू ॲम्फिबियन इट कॅन ब्रीद इन वॉटर विथ द हेल्प ऑफ स्किन अँड व्हेन ऑन लँड इट ब्रीद्स विथ नेअर्स अँड लंग्स हा जो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे की फ्रॉग जो आहे हा फ्रॉग पाण्यामध्ये कसा श्वासोच्छ्वास करतो आणि जमिनीवर कसा श्वासोच्छ्वास करतो कशाच्या साह्यानं कोणत्या अवयवाच्या साह्यानं तर त्याचा ॲन्सर अतिशय महत्वाचा लक्षात ठेवा की दॅट फ्रॉग कॅन रेस्पायर इन वॉटर विथ द हेल्प ऑफ स्किन तो त्वचेद्वारे पाण्यामध्ये असताना रेस्पिरेशन करत असतो अँड ऑन द लँड इट ब्रीथ्स विथ नेअर्स अँड लंग्स जो तो ज्या वेळेला जमिनीवर असतो त्यावेळेला तो नेअर्स नेअर्स मीन्स नोज ह्या नाकाद्वारे किंवा लंग्स फुप्फुसाद्वारे तो श्वासोच्छ्वास करत असतो नाव डक डक इज अ बर्ड नाव डक इज अ बर्ड इट कॅनॉट टेक ऑक्सिजन डिझॉल्ड इन वॉटर पाण्यामध्ये विरघळलेला ऑक्सिजन हा डक घेऊ शकत नाही म्हणजे डक पाण्यावर पण तरंगतो आणि जमिनीवर पण राहतो पण डक जो आहे हा ॲम्फिबियन जरी असला तरी हा सॉरी डक हा ॲम्फिबियन नाही तो ॲम्फिबियस आहे ॲम्फिबियन कुणाला म्हणतात तर ॲम्फिबियन हू कॅन रेस्पायर हू कॅन रेस्पायर इन वॉटर जो पाण्यामध्ये रेस्पिरेशन करू शकतो श्वासोच्छ्वास करू शकतो तो ॲम्फिबियन बट ॲम्फिबियस मीन्स तो पाण्यातही राहतोय जमिनीवरही राहतोय पण पाण्यामध्ये रेस्पिरेशन करू शकत नाही इट कॅनॉट टेक ऑक्सिजन डिझॉल्ड इन वॉटर इट ब्रीथ्स ओनली विथ द हेल्प ऑफ लंग्स डक इज नॉट अॅन ॲम्फिबियन बट इज ॲम्फिबियस हे लक्षात ठेवायचं आहे टॉर्टॉइज इज अनादर ॲम्फिबियन ॲनिमल टॉर्टॉइज इज अ रेप्टाईल टॉर्टॉइज जो आहे हा सरिसृप वर्गातला आहे सरपटणारा आहे दॅट कॅनॉट ब्रीद इन वॉटर टॉर्टॉइज कॅनॉट ब्रीद इन वॉटर इट कॅन लिव्ह इन वॉटर अँड अल्सो टॉर्टॉइज कॅन लिव्ह ऑन लँड तो पाण्यातही राहू शकतो जमिनीवरही राहू शकतो पण तो पाण्यामध्ये राहत असला तरी सुद्धा तो पाण्यामध्ये जो डिझॉल्व झालेला ऑक्सिजन आहे पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजन घेऊ शकत नाही इट पुट्स इट्स नोज आउट ऑफ द वॉटर टू गेट सम एअर तो नेहमी सतत पाण्याच्या बाहेर दो आपलं मुंडकंवर काढत असतो डोकंवर काढत असतो कशासाठी श्वास घेण्यासाठी तो थोडीशी हवा घेतो श्वास घेतो ऑक्सिजन घेतो आणि नंतर पाण्यामध्ये खाली जात असतो डाव इट स्टेज इन वॉटर इट कॅनॉट ब्रीद इन वॉटर हेन्स इट इज नॉट अॅन ॲम्फिबियन बट इट इज ॲम्फिबियस हा पॉइंट लक्षात ठेवायचा देअर आर वेब्ड टोज इन फ्रॉग फ्रॉगमध्ये वेब्ड टोज आहेत त्याची जी पायाची जी बोटं आहेत ती कशी आहेत कातडीन अशी जोडलेली चिकटलेली अशी आहेत देअर आर वेब टोज इन फ्रॉग अँड डक जे बदक आहेत ह्या बदकाच्या पायाला सुद्धा बघा जे खाली पायाची बोटं असतात ती बोटं कशी असतात वेब्ड असतात जाळीदार म्हणजे त्यांची कातडी अशी त्वचा अशी चिकटलेली असते एकमेकाला लाईक लेग्स बोथ ऑफ दीज हेल्प इन स्विमिंग आता हे जे वेब्ड टोज आहेत हे कशाला कशासाठी मदत करतात तर स्विमिंगसाठी मदत करत असतात वॅक्सी कोटिंग ऑन द फिदर्स हेल्प इन क्विक ड्रेनिंग ऑफ वॉटर इन वॉटर सॉरी इन वॉटर बर्ड्स लाईक डक अँड वॉटर हेन 
जर वॉटर बर्ड आहे जे वॉटर बर्ड आहे त्याच्यामध्ये वॉटर हेन आहे डक आहे यांच्या अंगावरती जे फिदर्स असतात त्या फिदर्सवरून पाणी पटकन निघून जातं व्हाय बिकॉज दे हॅव वॅक्सी कोटिंग ऑन देअर फिदर्स अंडरस्टँड ओके देन वी गो टू द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज ॲडॅप्टेशन इन फ्रॉग आता फ्रॉगमध्ये ॲडॅप्टेशन कसं होतं तर ते आपण पाहणार आहोत वेब्ड टोज पॉवरफुल हिंगलेज हिंड लेग्स मीन्स पाठीमागचे पाय देन स्लिमी स्लिपरी अँड स्मूथ स्किन त्या फ्रॉगची जी स्किन आहे ती कशी आहे पहा स्लिमी आहे स्लिपरी आहे अँड स्मूथ आहे एकदम गुळगुळीत आहे त्याची एकदम अशी घस गुळगुळीत आपण म्हणू त्याला गुळगुळीत अशी त्याची त्वचा असते ट्रँग्युलर हेड त्याचं जे हेड आहे हे त्रिकोनाकृती असतं देन डबल मोड ऑफ ब्रिदिंग तो पाण्यात ही श्वासोच्छ्वास करू शकतो आणि जमिनीवरही करू शकतो कमा फ्लॅगिंग कलर्स ऑफ द बॅक दॅट हेल्प इट टू हिड इन ग्रास त्याच्या पाठीचे जे रंग आहेत ते रंग सभोवतालच्या परिस परिस्थितीनुसार जो नैसर्गिक परिसर आहे त्या परिसरानुसार बदलत असतो आणि त्यामुळं तो गवतामध्ये सहज लपून राहू शकतो कमा फ्लॉगिंग कलर्स म्हणजे बदलणारे रंग त्याच्या पाठीवरती असतात इन दिस पॉईंट देर इज अ क्वेश्चन वॉट आर दी यूज ऑफ लेग्स ऑफ फ्रॉग डक अँड टॉर्टॉइज अँसर इज दॅट ऑल दी थ्री अॅनिमल्स दॅट इज फ्रॉग डक अँड टॉर्टॉइज यूज देअर लेग्स फॉर लोकोमोशन अँड स्विमिंग की जे डक आहे फ्रॉग आहे किंवा टॉर्टॉइज आहे तिघेही आपल्या पायांचा उपयोग कशासाठी करतात लोकोमोशन टून टून उड्या मारणे लोकोमोशन मीन्स अँड स्विमिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट हेल्प फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वॉटर द अन्सर इज दॅट व्हेन इन वॉटर फ्रॉग ब्रीथ विथ द हेल्प ऑफ स्किन मग अशीच मी सांगितलं होतं की वॉट हेल्प फ्रॉग इन फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वॉटर पाण्याखाली श्वासोच्छ्वास घेण्यासाठी जो फ्रॉग आहे त्याला कशाची मदत होते तर स्किनची होते स्किनद्वारे तो श्वासोच्छ्वास करत असतो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज दॅट ऑफ वॉट यूज आर द लॉंग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग फ्रॉगचे जे पाठीमागचे पाय असतात ते असे लांब असतात त्याचा उपयोग काय तर आन्सर इज दॅट व्हेन ऑन लँड फ्रॉग युजेस इट्स हिंड लेग्स फॉर जम्पिंग व्हेन इन वॉटर द सेम लेग्स आर युज फॉर स्विमिंग ॲज ओअर्स ओके म्हणजे जमिनीवर असताना उड्या मारण्यासाठी या पायांचा उपयोग होतो तर पाण्यामध्ये असत अस पाण्यामध्ये असताना पोहण्यासाठी जे वल्ले असतात वल्ले बोट चालवत असताना जो नावाडे असतो तो नावाडी असे वल्ले पाण्यावरती मारून बोट पुढं पुढं नेतो त्याप्रमाणे हे पाय वल्ल्यासारखे काम करतात आणि पा पाण्याला पाठीमागं दाबून पाठीमागच्या बाजूला सारून हा फ्रॉग पुढं पुढं जात असतो त्यासाठी त्याला या हिंडलेगचा उपयोग होतो द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाय डझंट अ डग गेट वेट इन वॉटर बदक पाण्यामध्ये ओला का होत नाही किंवा किंवा भिजत का नाही वॉटर फ्लोज ऑफ फ्रॉम द वॅक्सी लेअर ऑफ लेदर्स सॉरी फिदर्स आता आपल्याला माहित आहे की मग अशीच मी सांगितलं की जी बदक आहे किंवा वॉटर हेन आहे ह्या वॉटर हेन किंवा बदक ह्यांचे जे पंख असतात त्या पंखांवरती एक वॅक्सी लेअर असते वॅक्सी लेअर मीन्स मेनचट असे जे जो थर असतो हा मेनचट थर किंवा तेलकट थर असा असतो तो थर असल्यामुळे त्याच्यावरून पाणी घरंगळून खाली जातं सिम्पल अन्सर आहे वॉटर फ्लोज ऑफ फ्रॉम द वॅक्सी लेअर ऑफ फिदर्स अँड दस डक डज नॉट गेट वेट इवन इन वॉटर ओके अंडरस्टँड ओके देन स्टुडंट्स वी विल स्टॉप हिअर आय थिंक यू अंडरस्टँड दिस लेसन बेटर तुम्हाला हा धडा चांगल्या प्रकारे समजला असेल असं मला वाटतं त्यामुळे मी इथंही हा व्हिडिओ इथं थांबवतोय हा व्हिडिओ तुम्ही पहा पुन्हा पुन्हा पहा ह्याच्या नोट्स लिहून घ्या आणि त्याचा अभ्यास करा अभ्यासासाठी तुम्हाला शुभेच्छा वी विल स्टॉप हिअर